अब या तैयार बोलियां सद्य स्पेल बोलियां नमक बोल पुत क्यों नमुक वीटी तेज वाले पेट तैयारू वाले सोफ्ट बोल नैर अब वाले अलिंग आक्स्चर बोल तैयार अब नि बोल वांग क्यों नमी सद्य स्पेल बोल वीटे वाले पेट तैयारू अब वीडियो स्टार्ट मुंबई आदमी चानल का जस्ट फैमिली जोइन अट्ठा सब्सक्रेबर मुख्यपरिपाणी इन अड़ता नमुक वे मैदा मवान या ऐसी अर कपो मैदा मवान याद इन अड़ता नमक आड्डेकान चुनाव कलर कलो बोल के अब आलरी वे ना कुछ मजपड़ा चेरत को काल टीसपूण चेक आवश्यक वाले कुछ मात्र चेरको कम जस्टर कलरी वेटी ना मजपड़ी चेक कूड़ीपाणे ना आवन मज चेव वरुम अब मजपड़ी चेक श्रद्धि चेक इन अड़ता नमक और टीसपूण नो आडक इन आवश्यक वेलकूटी चेरत कुछ वे आड्डे नुच्चा नोल मिक्स वे आड्डे श्रद्धि वे आड्डेड़ी ना चपाती कुछ लूस कुमें नमुको टीसपूण ओल आड्डे ओल कूड़ी आड्डे नाइट मिक्स वाइको नमक रू टेबूण ओल कूड़ी आड्डे जस्टिपोल ओल चाटे पुतोड़ी मिक्स अब इंमात्रे नी को मव ना सोफ्ट कू अब रू टेबूण ओल कूड़ी नमक पुरुदे आड्डेट अर मणिकूर नमक रेस्ट वैक ऐसे कड़ला परीप वेवीट या जस्ट पात्र वेवीटे कुकर्द वेविका रुसल के वे अब वेवीच ऐसी अर कप कड़ला परीप चेरक मुका कप वे आड्डे कुकर्दे वेवीच इन आड़ला परीपल नाई को अलग तवको वे मिक् जालीट नाइट अड़क ई का परीव नाइट इन अड़ता नमुक वे पंचसार पंचसार निधुस आडेट या मिक् जारोटे पंचसार पंचसार नमुक पड़ी इन अलोट या ना ऐल कूड़ी आड्डे नमुक आल फ्लैवर कटा वेट पड़ी डर पड़ी यूस मिक् पंचसारूडी इन पड़ा अगर पंचसार ऐल कूड़ी ना मिक् पड़ी नमक सैडलोट इन अड़ता या पान अड़पत वो अलोट नाते अरच कड़परीपि मिक्स आड्डे इन इोट नमुक नाते पड़ी आ पंचसार कूड़ी नमक आड्डेड इन कड़ला परीप पंचसार नाइट योजि नोल योजि नाइट योजि वे अंश नाइट वटी फ्लैम नाइट कुछ वेट कम फ्लैम कूटिवे पेट अड़पान चांस कूड़ल अब फ्लैम नाइट कुछ वे नाइट मिक्स योजिपी ई का परीवो नाम रेडी आखिना कड़ला परीप नाइट्ड वे अंश नाइट कुछ अंप प्रत्येक और बौलोट मे जस्ट इन चूड़को मारण चुनाव चूड़ मारब नमक ओर इन नमक ई का वलिपति ओर बास् रेडी आखी कड़ला परीपि चूड़ मारी नमुक इेपल चेरे बास् तैयार अगर ई का वलिपति अत्यावश्यम ना वलिपति तेल बास् तैयार नमक बास तैयार अगर इन कड़ल परीपेल बोलस रेडी की वैचे ऑलमोस्ट या क्वाटी आने पत् पद बास नमी आखी ना रेस्ट वेदेशर अर मणिकूर आईटे कलचल वरण अब इन आरक्ट टेक्स्चर नमक परती नमक वाले कुछ पोर्शन कई जस्ट नमक इन परती 
ഇനി ഈ പരത്തിയ ബോളിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നാത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോൾസ് കൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക എക്സ്ട്രാ മാവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ബോൾസ് ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുക നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുന്ന മാവ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കാം കേട്ടോ എങ്കിൽ ആ ബോളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മധുരം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിപ്പൊടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടി തന്നെ കേട്ടോ അരിപ്പൊടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് കാരണം മൈദ മാവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പരത്തി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കുക പിന്നെ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാൾസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ബോളി നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തി എടുക്കുക നമുക്കിനി ഇത് പാനിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ഇത് വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ ബോളി പരത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ബോളി പരത്താവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തും അതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടത്തക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഓരോ പുറത്ത് ഇതുപോലെ നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോളിയുടെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കിത് മൂത്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് വിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോളി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോളി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാൾസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ മാവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം അതിൻ്റെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ബോൾസായിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബാൾസ് ഇത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരിപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അരിപ്പൊടി കൂടി നന്നായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കടല മാവിൻ്റെ ആ ബാൾസൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാണ്ട് നന്നായിട്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ നല്ല രീതിക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ ചൂടായ പാനിൽ ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ബോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബോൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതുവരെയും ഈ ഫാമിലിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ജസ്റ്റ് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊരു തൊട്ട് തയ്യാറാക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് കിട്ടിയാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാ